Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Video zu Rocket League. Heute mit einer Reaktion und zwar auf das Video Die Wahrheit über Smurfs in Rocket League. Und ich habe das halt in meiner Abo-Box gesehen, weil ich habe den Typen abonniert, der macht, finde ich, gute Videos. Aber ich habe das halt in meiner Abo-Box gesehen und dachte, okay, das ist eigentlich zu schade, wenn ich das einfach nur so angucke. Lass uns darauf mal eine Reaktion machen, weil ich habe das Thema ja lustigerweise auch vor ein paar Wochen mal angesprochen, dass Rocket League halt ein riesiges Smurf-Problem hat, meiner Meinung nach. Nur die meisten Smurfs die fallen halt nicht zwangsweise so sehr auf, wenn du halt in der Goldpartie bist und einer kann da fliegen halt ganz gut, dann sagst du, okay, das ist ein Smurf. Aber zum Beispiel ein Grand Champ 2 Spieler in einer Champion 2 Partie fällt nicht zwangsweise auf. Ihr sagt es bestimmt, warte doch, das fällt auf. Eben nicht. Ich hatte nämlich original einen Grand Champ 2 Smurf in meiner Runde, der mich beleidigt hat und im Video mir ist nicht aufgefallen, dass das ein Smurf war. Es ist auch den Zuschauern, also euch, es ist auch nicht so deutlich gewesen, dass ich gesagt habe, ah, Bador, das war ganz klar ein Smurf. Also Smurfs sind, glaube ich, ein sehr großes Problem. Und Smurfs können sich halt sehr gut tarnen im Spiel, weil dann sagst du einfach, ja, okay, der hat halt gut rotiert. Aber gut, mal sehen, wie die Realität ist. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Vielleicht ist es ja sogar viel schlimmer. Originalvideo ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt den Typen nochmal aus. Wie gesagt, einer der besseren äh, Rocket League Creator, meiner Meinung nach. Aber gut. There are two main types of fraudulent players in gaming, hackers and smurfs. When it comes to Rocket League, fortunately, Psyonix managed to shut down the hacker issue pretty quickly. However, one... Gr größtenteils. Es gibt immer noch anscheinend ein paar Bots, die das Spiel auch spielen und die halt ganz gut sind, aber größtenteils ist es in den Griff bekommen worden. Das, ja. The category of fraudulent players still remains untouched. Everyone knows smurfs are pretty common, but just how common? It's nearly impossible to say. What percentage of your games actually contain a Smurf? Fortunately, after some research, I stumbled across a study that answered that exact question with some real numbers. Hm. And wenn ich raten müsste, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, einer in zehn Partien. Würde ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist es sogar noch schlimmer, aber wer meine Prediction? What that answer turned out to be, shockingly and pretty concerning, it's a lot more than you might expect. Noch mehr? It's an alternate account to match up against lower ranked players. Yeah. Most often this occurs when someone has a friend that's significantly worse than them, but they still want to play ranked together without being completely destroyed every single game. So the higher rated player hops on a smurf account and they queue into ranked, matching up against lower skilled players instead. While the game detects this matchup as being totally fair, the players find out pretty quickly just how unbalanced it is. Das ist vielleicht ein Hot Take, aber das schlimmste Spiel, was Smurfs angeht, was ich bis jetzt gespielt habe, ist Valorant. Weil es sind teilweise nicht mal Smurfs, es sind halt Leute, die halt irgendwie absichtlich verlieren, um halt auf einen niedrigeren Rang zu kommen. Es gibt ja die Seite Valorant Tracker oder wie die heißt, wo du halt gucken kannst, welchen Rang haben die Gegner, gegen die du gespielt hast, okay. Aber auch welchen Rang hatten die Gegner als Peak. Und ich bin in Silber 1, Silber 2 aktuell. Und ich habe ganz oft Gegner, die halt irgendwie als Peak... Platin hatten. Also sieben Ränge über mir. Und solche Leute habe ich in meinen Lobbys. Das ist so, wie wenn ein Super Smash Legends Spieler auf einmal in meinen Champion 2 Partien ist. Und das hast du bei Valorant in einfach gefühlt jeder zweiten Runde. Also das Spiel ist ganz kaputt. Aber gut, ich bin abgedriftet. Sorry. Why Smurfing isn't a new issue at all. In fact, the term Smurf dates all the way back to 1996, believe it or not. But Krass. even after decades of time for developers to learn how to stop Smurfs from taking over, they still run rampant in nearly every online competitive game you can think of. Have developers even made any progress in that time to stop this from happening? Well, actually, bisschen, ja. yes. I'll explain how this connects to Rocket League in a second, but other developers have actually taken some pretty big measures to prevent Smurfs from being too common. Valorant requires a player to reach XP level 20. Ja, das, das bringt halt überhaupt nichts. Dann spielt er halt bis Level 20. <lacht> through unranked matches before unlocking competitive, which takes around 60 hours of playtime. League of Legends requires players to reach Level 30, which takes around... Das braucht 60 Stunden, um auf Level 20 zu kommen. Würde ich wehtun, ehrlich gesagt. Bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt. Aber es sche scheint jetzt zu stimmen. Aber es kam mir nicht so lang vor, ehrlich gesagt. 60? Ich glaube, ganz ehrlich, ich... Veto ich, glaube ich nicht. 100 hours of playtime. That's pretty crazy. Oh, gut. Overwatch ja. 2 on launch required all players to have a phone number for their account before playing the game entirely. But they later partially reverted that after a Nur. large amount of backlash. And lastly, Rocket League requires nothing. Wait, no, that can't be right. Actually, yeah, it's nothing. 
This is the part of the video that might piss you off because believe it or not, Rocket League's Smurf protection actually encourages Smurfs while suppressing genuine new players. Let me explain. Technically speaking, Rocket League requires players to reach XP level 10 before being able to key ranked. Ich will kurz aber festhalten, du kannst glaube ich nicht mit einem Teammate ein Turnier spielen, wenn der Teammate, ich glaube irgendwie fünf Ränge über dir ist oder sowas oder generell äh, eine Partie spielen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, das macht eigentlich wirklich auch nur, dass Leute sich dann Smurf Account machen. You might be thinking, oh, well, wait, that's not nothing. I know XP level 10 only takes like 3 hours to reach, but at least there's something in place to prevent Smurfs. And my response to that is take a closer look at that initial statement. Rocket League requires players to reach XP level 10 before being able to Q rank. Das stimmt nicht, dass man das braucht. Worded properly, wouldn't that mean you could just set the party leader to someone who already is level 10 and they be able to Q ranked for you? Wait, das geht. Mein Tester this out and the answer turns out to be yes. Oh. You can totally do that. Ah, uh, Rocket League. Forced level 10 rule in place. All it actually does is gatekeep the real genuine new players for you. Uh, as soon as they install Rocket the game. League. Since they likely made the account so kaputt to deal with yes. someone else who's already been playing, there's not a single thing in their way preventing them from having a fresh Smurf account in minutes. The answers definitely had a wide variety, with some people claiming to face a Smurf oh, once every five games or so, and ja, others ja not seeing one for 50 plus games. But the average answer seemed to revolve around one Smurf every Okay, nur dann mache ich doch ungefähr richtig. Oder Like if they look significantly better than their teammate, that definitely raises some pretty big suspicion. However, it's been proven time and time again through hundreds of rank guess videos that it's extremely hard to tell the difference between a champ player just popping off and an actual grand champion just doing what they oh. normally do. Du musst ja nicht Flip Wizards machen und so um zu smurfen. Wie gesagt, es kann auch einfach ein Typ sein, der halt sehr solide spielt und das wird ja niemals auffallen, dass der ein Smurf ist, weil du sagst ja okay, der hat halt gut rotiert. So, aber in der Wahrheit ist es dann halt ein Grand Champ 3. Kann ja alles sein. Bleep is a Smurf. But the fact you can't completely confirm it poses a huge issue when it comes to taking action and banning these accounts. One thing that makes this matter so much more complicated is the hypocrisy of it. When I asked in the survey what your stance is on smurfing, the answer is definitely skewed towards banning them, or at least doing something about them. But at the same time, nearly half of you said that you have a Smurf account. Admittedly, I'm one of those people. Just over a year ago, I made a fresh account to see what rank I could get using a piano as my controller. Ja, das zählt ja nicht so richtig. Handicap, being that my mechanics were non-existent. Wenn es danach geht, habe ich auch einen Smurf Account. Ich habe einen Tastatur Account mal gemacht. Auch hier mit dem Keyboard Account oder was das ist, ist ja dasselbe. Ist ja kein Smurf in dem Sinne, weil per Definition übrigens, nur weil du niedriger spielst, bist du kein Smurf. Ein Smurf ist jemand, der halt absichtlich in einen niedrigeren Rang bleibt, um da halt Gegner zu zerstören. Weil ansonsten, du beginnst einen Smurf, bist eigentlich ein Champion-3-Spieler und du startest halt ein Gold, du gewinnst, 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 weil du ein Smurf bist, dann bist du auch da irgendwann ein Champion-3 abhängen. Also ein richtiger Smurf, der will absichtlich auch im schlechten Rang bleiben. In fact, I even lost some of my placements. But you can see how complex this issue immediately gets. There's all sorts of different kinds of Smurfs. Some people consider that type of Smurfing okay, while others say alternate accounts in general are unacceptable. The truth about how each type of Smurf actually affects the rank system is hard to find on your own. Which brings me to the facts. In one ranks in 2v2, mm, and okay. someone who had less than 191 hours at that level was considered suspicious. Which I think is pretty reasonable, considering my video a few months ago found that the average hours for that level was more than a thousand. While oh. 100... Durchschnittlich 1000 Stunden für Diamond, 1270 für Champ 1, 1590 für Champion 2. Wenn man halt nicht nur den Peak mit einberechnet, sondern halt, dass man länger auch den Rang hält, kann schon irgendwie sein. Ich habe dass die average hours für das Level waren mehr als 1000. While 191 may include a few prodigies accidentally, it also may miss a few more established Smurf accounts, so I'd expect it to balance out pretty well. Assuming these parameters are accurate, it was found that nearly a third of matches at this rank contain a Smurf. Was? Absolutely insane. 30% aller Leute in Diamond 3 und Champion 1 sind Smurfs? 
And even if you drop the Smurf parameter all the way down to just 75 hours, now you're talking pretty much all confirmed Smurfs, it was still found that about 16% of matches would have a Smurf. That's almost Alter. one in every six games. So with such a clear overpopulation of Smurf accounts in Rocket League, how is it that Psyonix still has nothing in place to prevent them? Well, to answer that, I didn't have to look too far because the frequency of Smurfs wasn't the only conclusion found from this study. Combining all the Smurf accounts together, their win rate at this level was only about 51%, yeah, just barely good. above 50, which would be perfectly ideal. Even the freshest of Smurf accounts with less than 38 hours only had a win rate of 53%. Hm. They're still losing nearly half the time. Ja gut, nur weil du einen Smurf Account machst, heißt es nicht, dass du automatisch Grand Champ bist. Du kannst ja auch ein Champion 3 Spieler sein, der smurft. Definition. There's no denying that this match right here is completely unbalanced. So there may not be a perfect solution to this problem after all. It seems like smurfing is here to stay, whether we like it or not. But at least we can sit a little more comfortably knowing that the effects they have aren't as drastic as we once thought. But Psyonix, can you please still fix the level 10 XP thing? Like ich bin nicht zufrieden mit dem Fazit vom Video. Weil es kann ja auch sein, dass, wie gesagt, ein wahrer Smurf, der verliert auch absichtlich, um halt in bestimmten Rängen zu bleiben. Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass Smurfs manche Leute schon aufhalten, davon aufzusteigen. Und dass man schon was machen sollte. Nur weil die eine 50% Siegesquote haben, heißt es ja nicht, dass das gut ist. Also zumindest würde ich den Valorant Weg machen, dass neue Leute mit einem neuen Account auch wirklich, ich sag mal, 20 Stunden spielen müssen mit dem neuen Account vor die Ranked spielen können. Weiß, weiß ich nicht, zumindest irgendwas. Ich habe keine Lust, nach Champion 1 abzustürzen, weil es, das erklärt aber auch, warum Diamond 3 und Champion 1 sich so nach russischen Roulette anfühlen, was den Teammate angeht. Weil es russisches Roulette ist. Aber gut, äh, interessantes Video. Äh, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und dann sehen wir uns dann aber bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Und ciao.